Немало претензий и к реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. На этот раз возмущены простые кировчане. Их не устраивает качество ремонта дворов. Причем в некоторых случаях дефекты вскрылись уже через полгода после реконструкции. Винят в этом случае люди даже не рабочих. Жители сомневаются в способности городских властей планировать различные торги и аукционы по выбору подрядчиков. К чему это приводит на практике? А давайте посмотрим. 3 миллиона 900 тысяч. Да. Это общая, 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 стоимость да. общая стоимость его проекта. И полгода не прошло, как почти за 4 миллиона рублей подрядчик попытался сделать этот двор на производственно 10 комфортным для проживания местных жителей. Получилось отчасти. Асфальт местами, как тут говорят, растаял со снегом. А как люди обрадовались, когда узнали, что двор будет отремонтирован, рассказывает местная жительница Татьяна Толстоухова. При этом каждый внес еще и свой финансовый посильный вклад в благоустройство двора. И уже точно не дыр в асфальте ждали по весне жильцы многоквартирного дома. Они работы начали только 3 сентября. Это, возможно, конечно, не вина самого подрядчика, потому что у них проводились торги, торги поздно очень. И всем это известно в городе у нас. Очень обидно, просто очень обидно, потому что такие были вложены средства, и вот такая получилась отдача. К слову, работу подрядчика в этом дворе чиновники еще не приняли. Есть вероятность, что еще до лета по гарантии все дефекты будут устранены. Вот только это не исключение. По данным Общероссийского народного фронта, сегодня в городе больше десятка дворов со вскрывшимися дефектами после ремонта. Есть официальная информация, что на 31 миллион у подрядчиков в городе Кирове по данной программе не принято работ. То есть фактически подрядчики зашли в сентябре месяце. Подготовительная работа не может быть еще где-то успешной сделать, но укладка асфальта проводилась, во-первых, в неблагоприятные погодные условия. Это и холодно, это и шли дожди, соответственно, асфальт получился неуплотненный. То есть основная причина таких дефектов – это поздние аукционы по выбору подрядчика. В итоге у последних выбора не было. Деньги осваивать нужно. Клали асфальт буквально уже в снег. Надежда есть, говорят общественники. В этом году торги и аукционы по выбору подрядчиков пройдут оперативнее. Соответственно, и приступить к работам по благоустройству кировских дворов они смогут на месяц-полтора а то и два раньше, чем это было в прошлом году. С жильцами таких дворов руководители области распорядились провести встречи. Людям должны объяснить, в какие сроки подрядчики по гарантии восстановят такие дворы. Есть информация, что все дефекты могут быть устранены к началу лета.